。大家好，欢迎来到快乐手工。这个呢是我们家的靠垫哈，我发现这靠垫啊有点黄，之前啊不是这个颜色，这个粉色是很鲜亮的，很好看，所以我呢今天给它做了一个新的靠垫套，我给大家看看哈。我把靠垫给套上了哈，它呢是这样子的，我呢这次给它做了一个深色的靠垫套，中间这儿我做了一个拼布。那么今天的视频呢，我就把它的制作方法分享给您。首先呢，我们来做靠垫套上的拼布，我们来看看用到的材料哈。这个布片呢，长度是七十厘米，然后宽度呢是五厘米，黄颜色的是一份，其他的三个颜色呢，每个颜色是两份。现在呢。我们按照排列的顺序哈，把它们呢都组合在一起。那组合的时候呢，我们正面和正面相对，然后这儿呢车一道线，缝缝呢留五毫米。现在材料呢组合在一起了哈，接下来呢我们需要分封熨烫。那今天呢我介绍给大家一个小工具哈，这个呢是缝缝鼓笔，它叫，那用来分缝呢就很方便。我们把缝啊分开，然后这样子。刮一下，刮好以后呢，缝缝就往两边倒了。那我们烫起来呢就很方便。现在呢，我分缝熨烫好了哈。那咱们啊做手工的时候，分缝熨烫它是非常重要的，最好呢测一次，咱们就分缝熨烫一次。这个刮布刀做好之后的成品的美观度。现在我们把材料分成十三等份。那每一份的宽度呢是五厘米。现在我把十三份材料呢都分好了，接下来呢，我们这样子把它们拼在一起。那拼的时候呢，咱们啊只要确保中间这黄颜色的色块在一条水平线上就可以了。现在呢，我把材料都拼好了，接下来呢，把多余的去掉哈，我们拆成一个长方形。现在呢，我已经把拼布固定在了靠垫套上哈。那接下来呢，我们开始做靠垫套，和大家介绍一下靠垫套材料的具体尺寸。这块材料呢，长度是一米一，宽度呢是五十厘米。我们还需要一根五十厘米长的拉链。首先呢，我们在两个五十厘米长的边上哈，各固定上半根拉链。拉链呢固定好了，那我在正面呢又车了一个五毫米的窄边。装上拉链头以后呢，我们把材料翻到反面，翻到反面以后呢，我们把拉链搁在中间，然后啊，车上两个侧边，侧边呢车好了。现在呢，我们把材料翻到正面，翻到正面以后呢，我们整个车一圈一厘米的窄边，一厘米的窄边呢车好了，那咱们整个靠垫套呢就制作完成了。这期视频内容呢就是这些了。如果您喜欢我的视频内容，请您点击加关注，咱们下期再见。